zeker, jy sal het my vermoor saamstem as ek sê, dat ons lewe in een wereld van ongelooflike onrechtvaardigheid. Ons lewe in een tyd van ongelooflike gebrokenheid, hartseer, hoopeloosheid, liefdeloosheid, Ons jy het met elkaar vermoor is, dat ons ook aankom sê, die wereld waar ons leef is nie een vriendelike plek. Kijk maar net in die wereld hoe kwaad mense is. Ons denk nou wat heidiglik en is te wel bezig is om te gebeur met die oorlog en die aanvallen waar al is. En wat die prime minister van die land gesê, Israel is at war. Het hulle onkant geval. Ons kijk wat het ons eie samenleving, hoe kwaad mense is, achter die stierwiel van een motor. Ons kijk wat het aan die wereld is, as mense ongeduldig raak in die winkel, hoe kwaad mense raak. Families is gebroke. Ons wereld lewe, die wereld wat ons dal 10, 20, 30 jaar teruggeken het, is nie met die wereld wat ons dal vandag het nie. En selfs die mees beskermste mense, selfs die mees mense wat die, wat, die, wat die rijkste is, beleef dit ook. Selfs Queen Elizabeth, wat sê ek een van die veiligste leefstuile handig, wat alles tot haar beskikking het, as ek kan net sê in dit gebeur, die volgende sê, the world is not the most pleasant place. Eventually your parents leave you and nobody is going to protect you unconditionally. Dat is iemand wat die meest bevoorigste leven ter wereld leven, dit kan sê, hoeveel te meer ek en jy, as gewone mens. Ons leven in die wereld wat gebroken is en eindelijk maar uit mekaar geskeer word en in stikke gesnui is, waar ongeskuldige mense gewoonlik ingeloof word. Waar weerloose mense gewoonlik geteken word waar alle mense gewoonlik uitgebuid word, waar 50% van hebelike rechtskeiding opeindig, waar die regering en die municipaliteit nie eindelijk die situasie van ons gaan beter maak, en nie beter toekomst kan beloof in. Ons leef in die wereld waar miljoene mense, meer as die jonge miljoen christene, vervolg word vir die geloof. As ons eerlijk is met mekaar vanochtend, dan leef ons in die wereld waar daar baie is om oor ongelukkig te wees. En waar daar baie oor is waar oor ons kan klaar. En as het verlede week na klomp relevante voorbeelde gekyk oor dinge waar oor ons ongelukkig kan wees. En as ons in die wereld kyk, dan lyk dit vir ons baie keer, en ons voel baie keer, dat ons nie meer hoop nie. Ons hoor mens sê, ach, kyk hoe lang, kyk hoe gaan hier die land achter. Ja, jong, dis moest nou die nieuwe sê af. Kyk hoe lyk ons paai. Kyk hoe gaan dinge achter uit. En ons is, ek staan eerst in die rui om te sê, maar dis ook baie keer my taal. Ons gee op en ons hoort maar soos die rest. Jesus self het het gesê, hy sê, in hierdie wereld sal jylle dit moeilik hee, Johannes 16, vers 32. Jesus, wat God is, het gesê, dis gewaar word, jylle sal dit moeilik in hierdie wereld hee. Op die salm skryf, op die salm 90 vers 10, dan sê hy die volgende, hy sê, ons lewe maar 70 jaar, en as ons baie sterk is, 80 jaar, hoe lewe ons vol zwaar kry en leed? En dan is dit voorbij, en vlieg ons lewe, en ons vlieg na ons einde. Recht in die oude testament, recht in die nieuwe testament, sien jy die getuienisse van mense wat zwaar gekry het, en die boodskap vir ons is dat dit ook so vir ons gaan wees. Ons allemaal ken die realiteit. Allemaal van ons het al ewers gebrokenheid ondervind. Allemaal van ons het al van tyd tot tyd hoopeloos gevoel. Weet, in koude tyd was dit een baie moeilike tyd vir mense wat besig jylle gaan. Dit het sy tol geëis op families, wat eerder skielik word nie geconfronteer met dit wat nie nooit meer geconfronteer is. Ons lewe nie die lewe, waar ons het moeilik gaan hee, vol zwaar kry en leed, en ons beleef dit vir die werk. 
Ons werksplekke is nie altyd vriendelike plek he. Ons beleef dit in ons samenleving, jy kan nie die televisie aans en die korante opmaak of in die straat te ingaan. Ons het ons eie persoonlijke woeginge en het gestrui hier binnen in ons. Ons verleef dit in ons verhoudinge baie keer, wat sy verhoudinge ook al bewees, dat in ons gesinne en ons families. Die punt is, op een of ander tyd is dit ook die realiteit van ons levens. En aan die ene kant, dan sien ons die zwaarkere en die probleme en die bekommernis, en ons weet dit is die orde van die dag, en dit is die realiteit, en ons kan dit nie ontsnap nie, soos die Engelse sê, it is inevitable. Maar ek en jy wat kind van God is, moet ook die ander kant van die minste draai, ons moet die vraag vraag. Wat is ons reaksie ten spuite van? En ons kan inse daar ten spuite van. As ek en jy kind van God is, wat sê ons hy die kracht van die levende God wat in ons lewe, dan moet ons die vraag kom praal, maar ten spuite van die zwaarkruid, ten spuite van die probleme, ten spuite van die bekommerdisse, wat is ons reaksie daarop? Maak dit ons negatief, of maak dit ons ten spuite van ook positief oor baie ander dinge wat wel goed gaan? Whitey Basson, die CEO van Chocolate and Checkers het eenmaal gesê, dinge is nooit so erg soos wat mense sê dit is. Is dit nie so nie, my ou pat altyd gesê is nie, by die ouwe thuis is die mosie die een kant invlieg, dan loop hy soos vol struis in die ander kant uit. Want mense maak altyd, as die tendens in ons om dinge altyd erger te maak of dat lyk. En ons weet dit is baie keer erg. Maar trek dit ons af of druk dit, laat dit ons deerdruk en maak ons sterke aan die ander kant uitkom. Maak dit ons vreesachtig of laat dit ons groe en geloof. En laat ons kwaad of bemeester ons die gaan van geduld. Maak dit ons hart of laat ons dit word ons verdiep met empathie. Neem ons ding ons in ons eie hande of leer dit ons afhankelijkheid van die jylle. Want jy sien die eersgenoemde aan elke van hierdie is die makkelijke uitweg. Het is makkelijker om negatief te wees as positief. Het is makkelijker om afgetrek te word as ek net iemand hier boos staan, iemand staan hier onder. Het is makkelijker vir hom my afgetrek as wat ek vir my is om hom op te trek. Het is makkelijk om in vrees te verval, het is moeilijk om geloof te staan en jy weet nie wat gaan verbeer. Het is makkelijk om kwaad te verraak en jou die meer te verloor, en om geduldig te wees as wat het ongeduldig met my. Het is makkelijk om hard te word, het is moeilijk om altijd in partie te doen. Dus hoe staan die gezegde sê, dat die selfde kookwater wat die artikel sag maak, is die selfde kookwater wat die eier hard maak. Het gaan oor die essens van die make-up of waarvan daar die ding gemaakt is, wat is in daar die ding. Jy sien, die, dit wat in die lewe gebeur, gaan baie meer oor die toestand van ons harte, as wat het gaan oor die omstandighede daar buiten. Hoekom kon Jezus, in spuite van die ongelooflike moeilike omstandighede waarom hy om bevind het, hoekom kon hy dit bemees door al die rechte ding om die rechte tijd? Ja, hy was God, maar hy was ook 100% mens op aarde, en hy vir ons die voorbeeld kon wees van wat is moendlik, vers in die Bijbel wat sê, die Heer het vir ons alles gegeen wat nodig is om recht te leren en om te dien. Alles. Paulus skryf en hy sê, ons het volle toegang tot al die skatte in die jimmel, nie vir een dag nie nou reeds. Wat is daar die skatte, van die daar die skatte, die vrug van die geest, wat een groene skatte kan ons kry? Dit is nou tot ons toegang, ons kan dit bemeester, ons kan dit doen. Jy sien, plaas enige mens in een langdradige situasie, dan sien jy of daai persoon die gave van, of die vrug van geduldigheid dra, en of hy nie. En laat kan iemand sy beest sê, en is hy die aksies al vir jou wees, is dit vir die gewege mens, of is dit een syndige mens? Plaas enige iemand saam met die skyn van die aarde, en jy sal sien of daai persoon werkt ek die liefde van Jezus het of nie. 
Want is dit nie makkelijk om die mense lief te hee wat soos ons is nie? Want is nie so makkelijk om mense wat volgens die wereld in een laag klas gesit word. En terwijl ons in hierdie baie moeilike situasie sit, waar ons dagelijk is, wil ek die vraag kom vraag vanmorgen. Hoe sal 2023 sonder jou gelijk het? Ons weet het is donker, ons weet het is moeilik, ons weet het is, dit, die wereld is, is zwaar en het is probleme en het is krisisse. Maar as ek en jy vir 2023 uit die wereld sal wees, hoe sal die wereld sonder ons gelijk het? Het ons een verskil gemaakt wat positief bijdra, dat mense sê, maar daar is een leemte, of sal daar nie verskil gemaakt? so mense gesê, maar dat die persoon is nie nie, nie ons mis persoon so. Is die selfde vir die kerk. Hoe weet jy of jou gemeente op die rechte pad is of nie? As ons vandag hierdie, ge, hierdie dere sal sluit en sê van vandag ons nie glat nie meer kerk nie, so ons gemeenskap sê, maar daar is een groot krisis, ons kan nie. Of sal het maar net aangaan. Dit is die toets vir ons persoonlik, maar ook vir ons as gemeente. Wat sal die 2023 gewees het sonder jou en my? Wat sal 2023 gewees het sonder ons gemeente? Sal jou en my lewe verlies gewees het vir die samenleving, of sal dit maar ook eigen gewees het? Sal ons gemeente verlies wees vir wistemig, of sal dit maar ook eigen gewees het? Met ander woorde, Dra kon jou in my leven die aroma en die getuienis en die teenwoordigheid van Jezus op aarde. As mens wat ons te doen het, kan hulle iets van die jimmel smaak. Wanneer mense vir ons pad kom, voel hulle bemoedig. Voel hulle hoopvol, voel hulle positief, voel hulle geliefd, voel hulle waardig. As iemand wat langs die pad staan, met jou en my te doen nie. Los ons een gevoel van menswaardigheid. Of los ons een gevoel van ek is minder as jy. Jy sien, daar is genoeg slecht en donker in die lewe. Die wereld het nie dit nog die christene ook nodig. In spuite van al hierdie, te midde van al die slechte dinge, Waar ons baie ding het om op te klaar en baie keer het om vinger te wees, wil ek die vraag ons steeds kom vraag, maar hoe sal 2023 20, nog sonder ons gelijk het? En ek en jy het vandag die kees om steeds een verschil te maak, as ons minder as drie maanden oor, ons kan nog steeds 2023 laat tel, of ons kan maar aangaan. Kon ons ons op die beskaal ons gesit het, van hoeveel keer ons geklaar het, teen hoeveel keer ons positief weigerd het. Dus het op skaal moet sit van hoeveel ons bijgedraad tot die probleem of hoeveel ons oplossings gevind. Op skaal moet sit het van hoeveel keer ons gal gebraak het teen oor positiviteit uitgespreek het. As ek en jy dit nie hier probleem kan hanteer, nie, dat daar al die moeilike in die wereld, hoe sal ons het in die toekomst hanteer? Jy het verkende die, en ons het al die kwaad gebruik, maar dit is so gepas het gesê, met sy openings toespraak het hy gesê, do not ask what your country can do for you, but rather ask what can you do for your country. Is dit nie wat die kerk moet nie? Die kerk moet nie, ek moet nie vraag, wat kan die kerk vir my nie? Jy sien, baie keer hoor mens, mens is onvervuld in die gemeente, en ja, dat is redder is dat. Maar ek het nie moet onthou, ons is eerstens hier, nie om te ontvang nie. Ons is eerstens hier om te gee. Ons is hier om te dien. Ons is eerstens hier om Godse naam groot te maak, want ons oor hom wat het gaan. En na dit is ons hier om te ontvang, ons is lewens vir ander. Ons moet die ingesteld te kom om te sê, Heere, ek is hier om absoluut die naam groot te maak. Ek is hier om dienstbaar te wees, ek is hier om my leven te gee. Want al krij ek niks nie, Heere, is ek hier om om verskil te maak. 
sien vir die kind van God het al hier ons gehoop iets groot is, iets beter is, iets dieper as wat die wereld kan gee. As ek en jy anhou klaar en anhou klaar en ja, ek, ons is al met aan ons kom. Maar hoe sal die wereld aan een voorbeeld sien? As ek en jy deel van die probleem raak, deel van die storm raak, en die oplossing of die storm op gaan wij keer te staan vir dit wat er eigenlijk was, hoe sal die wereld een ander kwekie sien? Ek en jy is geroep om vir die wereld iets van die hemel te oomboog. Ek en jy is geroep om vir die, vir die wereld iets van die, die kracht en die hoop en die liefde en die genade van die Vader weer Jezus te oomboog want jy sien Jesus kom en hy roep vir jou en my sout en licht. Hy kom en hy sê, jy is geroep om, om, om licht vir die wereld te wees, wat beteken dit, om vir mense te wees, wat is die pad wat hulle moet loop. As ek en jy nie die licht dra nie, hoe moet mense dan sien in die donker, dan bloed ons man en vloer, val, val, tot die wederkomst. Ons geroep om sout vir die aarde te wees, wat in sout, dit gee smaak, Ek het even vir die mense wees, maar die smaak van, van die eeuwige leven, die smaak van kind van God wees. Wat doen sy nog, dit, dit genees bonde, ek het even die, die wereld, mense sy seer moet ons kan genees, dier die kracht van die heilige gees. Wat doen sy nog, dit preserveer. Dis wat vir die Heer ons geroep het, om sy te wees en licht te wees, sy so dat mense kan sien, Ach, lucht so dat mense kan sien, sout so dat mense kan voel. Om anders te wees as die, om bij te dra tot die meerderheid. Jy sien dit alleen kan gebeur, wanneer ek en jy ons identiteit beleef en besef. Jou identiteit bepaal jou uitkijk, jou identiteit bepaal die richting wat jy loop, as jy die identiteit het van een bedelaar en een armsalige mens die hele tyd, is dit in jou leven gaan weer. Maar as jy die identiteit besef wie God jou gemaakt het, dan gaan dit anders wees. Genesis 1 vers 27, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Ek en jy is in God sy beeld geskep. In sekere aspekte is ons soos God. God kan praat, ons kan praat. God het emoties, ons het emoties. Ons is in die beeld van God geskap, ons identiteit wanneer ons Christus ontmoet, leid daarin dat ons net gehoorde met die mens is. Ons is in die beeld van die eeuwige eeuwige God geskap. Sef ek en jy dat die, die asem van die levende God in ons is. Kind van God of nie. Dag as ek en jy Jesus ontmoet, dan gebeur iets anders. Dan verstaan ons dit en dan gaan sy volle kracht bereik. En as dit dan so is, dan het ons sekerlik die vermoe. Die kracht wat Jesus ons geef, die wereld kom ons een beter plek te maak is dit nie maar soos jy in die nieuwe huis intrek, is dit die eerste gedagte is wat jy kan kry, wat kan ek doen om jy die plek beter te maak? Wat gaan ek aan die tuin doen? Waar gaan ek opruim? Waar kan ek bykie aanbou? Wat sy reparaties kan ek doen? Herstelwerk kan ek doen? Is dit nie ook so wat ons moet doen nie? Waar ons gaan met ons oor oopkees om te sê, maar wat kan ek doen om hier dit beter te maak? Philippense 4 vers 13 Ek kan alles doen die hom wat my kracht gee. As ons praat van alles, dan beteken dit nie ek haak ook nie die weer op nie. Dit beteken dat ek kan alles doen wat die Heere in sy wil is wat hy bereik moet doen. Ek kan alles doen. Ek kan een helpende hand vir iemand wees. Ek kan iemand naar die Heere toe leid. Ek kan iemand sy last verlig. Ek kan een paar klippe uit die pad vir iemand rol. En baie keer dink ons die taak is so groot, ek, ek kan nie. Dan weet jy die klein minste wat die Heere weer ingegooi het. Was vir die Heere meer as genoeg. Die Heere het eindig dit nie eens van al verwacht. 
Het was die systeem wat het vanaf een dag in my hele dag hard gesien. Soos dat alles in staat, hier hom wat ons die kracht heeft klein stikkie vir stikkie, is nie wat Jezus gesê het nie, as jy weker water in my naam gegeet het, het het vir my gedoen. Elkeen van ons het die verboom en weker water vir iemand gegeet. Matthies 17 vers 20 kom Jezus en hy sê, dit verseker het jy. As jy geloof selfs so klein soos een moslimsaakje was, sal jy jy vir jy die berg sê, sky soon toe en hy sal dit doen, ja niks sal vir jy onmoendlik wees nie by die wil en die raamwerk van God. Jesus kom bereik hier die uiterste voorbeeld om te sê, maar kyk wat kan gebeur. Ek sien dat ons hier die gedeelte nou letterlik vat en sê, ons gaan nou sê die berg van ons kyf. Maar die groot kracht wat God uitoefen in en deel vir ons, wanneer ons geloof het, so klein soos een mos het sal hier. Ek het jy as kind van God, dat ons om een vers, die godelike kracht het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien, het ons vir alles gegeen, dit kom deel het ons omken en die wat geroep is deel sy heerlijkheid en macht deel dit te doen, het hy ons die kostbaarste en allerhoogste gaves geskenk, wat hy beloof het gaves het ons in staat stel om sy wil te doen as ek en jy kyk na ons identiteit in die jyre ten spuite van hoe dit daar buiten lyk, dan kom die woord van die Heere en hy spreek sekere dinge oor ons, hy sê vir ons wie ons is, 2 Korintheus 5 vers 17, hy sê, ons is echt nieuwe skepsel, as ek en jy in verhouding met die Heere gaan, dan is al die oude dinge voorbij, ons het niet geboord, asof jy nou geboord is, Salem 119 vers 14 Ons is wonderbaarlik op een wonderbaarlike manier geskep Aan mekaar geweef in ons maas en moeders skoon Galatius 20 vers 20 Dis nie meer ek wat lewe nie Maar Christus wat in my lewe Wat die voorrag met die koning van die konings die binnen denk 1 Petrus 2 vers 9 Sê hy, jy is een uitgesoekte vol Jy is een heilige koninklike priesterdom een heilige nasie, Godse eindom. 1 Johannes 1 vers 12, jy is een kind van God as jy Jezus ken. 1 Korintheus 6 vers 29, jy is die tempel van die heilige gees. Romeine 8 vers 17, jy is een erfgename saam met Jezus. 2 Timotheus 1 vers 7, jy het een gees van kracht kry en liefde, self wees. Met my dag vers 1, daar is nie meer veroordeling vir jou wat in Christus is nie. Maar die oordeel het ons weig. Kolossense 3 vers 12, jy is Godse uitverkoore mens. Genasies 3 vers 27, jy is in Christus. Jy sê my net daar op jou eindie, maar jy is in hom en hy in jou. Die Vesies 2 vers 10, jy is die werk maar een stap van God, die handewerk van God wat jou in mekaar is. Matthies 5 vers 13 is die sout van die aarde vers 14 die licht vir die wereld. En God vertrouw jou en my toe met dit. Is dit nie net te meisje om te denk dat die Heere geweet het hoe jy en ek is? Hy het geweet dat ons gebrook is sondag een onvoorspelbare mens is maar vertrouw ons toe met die grootste geskenke wat ons ooit kan hee en hy sê nie iets dan nie. En as ons geloof dit is waar, ons geloof dat hier nie die onveilbare woord van God is, en ons geloof dat dit is wat hy vir ons denk, dit is wat hy vir ons sê, dan kan ons nie anders as om die wereld om ons een beter plek te maak. Dan kan ons nie anders as om die wereld op te helder nie. En dit betekent ons verander die wereld, maar by die werk is het licht en het is zout lewe net as licht en sout en die reis sal die Heere uitsoek nie. Die verantwoordigheid is groot. As ons die talente die 1, die 2 en die 5, die oor 
oor min was jy getrouw, oor baie sal jy aangestel word, die een gaan weg van my, wat het jou gave begraaf. Ek en jy kan nie bekostig, die tyd is min, ons kan nie bekostig ons gave sal begraaf. So daar opstaan en sê, Heere, wat kan ek vir jy doen? En het is my altijd so mooi om te denk, dat vir elk een is dit anders. Nie allemaal van ons kan op die selfde manier en op die selfde toeveelheid gegeen nie, maar as God vir jou tyd gegeen, dan sien jy ander mens in die tyd. As die Heere vir jou een talent of een gave gegeen, dan sien jy ander met dit. As die Heere jou sien met baie finansies, dan moet jy ander daarmee sien. Jy moet beide wat op sy werk. As die Heere vir jou een geest van bemoedigheid en bemoediging gegeet, dan moet jy ander mense bemoedig. Dit is nie vir elke die selfde nie. Ons hoef nie na ander mense toe kunnen kies. Kijk hoe baie geest daar, ek kan nie so goed weet, dit maak nie saak nie. God sy skaal denk anders as ons skaal, maar as God ons op een manier sê, dan moet ons ander op die manier sê. Is dit nie maar soos Abraham en Genesis 12, hy het gesê, die wat jou sê, sal ek sê. Gaan Abraham, jy moet die seen wees vir die wereld. Bles, twee bles. As ons na die leven van Jezus kyk, skies, vers 5 vers 1 tot 2. Omdat jy die kinders van God is en hy jy lief het, moet jy die sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ook ons lief gehad, het en om sy moet wil sy leven as een offergave te gee, ja, een offer wat vir God aanneemlik is. As ek en jy kind van God is, dan moet ons na die leven van Jezus kyk om te sê, hoe moet ons leven? Jy sien, daar is meer boeken oor Jezus' leven geskryf as enig iemand in die geschiedenis. Jezus het een groter inpak, hy het so groot inpak gehad, dat hy self tyd geskyf het voor Christus en na Christus. Selfs wat die jiste ek heen doen. En ek het even na die lewe van Jezus kyk. Want God het ons lief en ons moet sy voorbeeld volg. En as ons so na die lewe van Jezus kyk, dan is daar een klomp dinge wat ons in die lewe kan sien, dan moet ons die vraag van, maar lyk my lewe so, en dan gaan die klomp nie goed. So self die vraag vir haar, lyk my lewe so. So as denk aan die lewe van Jezus en die inpak, inpak die die meegevoel wat hy met mense gaan. Matthies 9 vers 36 sê, toe Jezus na baie mense kyk, het hy ontroerd geraak en hy is seer kwaai en weerloos uit gesien. Hy het so skakel sonder verwacht en dan moet self die vraag vir haar, maar het ek een meegevoel vir die hart en die probleem van ander mense? In Matthies 19 vers 14, dan sien ons Jezus, sy disciples wil die kinderkie stil maak, maar dan sien ons Jezus in toegankelijkheid, en hy sê, los hulle moet die kinders nie verhinder, en die laat hulle na my toe kom. Is ek en jy toegankelijk vir die wereld daar buiten? As ons kyk na Jezus in Marcus 1 vers 35, dan sien ons dat Jezus vroeg uitgaan en uit gaan bid, hy was binnen gewees, en ons stel die vraag van, in 2023 moet my gebedselewe geleid. Nie net vir my eie persoonlijke goed nie, maar vir ander mense en vir die wereld daar buiten. Vir my gemeente. Vir my familie. Vir my werksplek. So skyk na Jezus in Matthies 15 vers 31. We sien daar die vermeerding van die brood. Kom Jezus en hy wees iets van vir my gewig. Jy sien, Jezus kom en as hy gee, dan kyk hy nie wat het om kos, en hy tel dat hy geen hoof het. En hy dink nie daar. So as kyk in Matthies 18 vers 21 tot 22, en hy vraag my vraag, maar hoeveel keer moet ons vergeef, en hy sê selfs 7 keer, die orde van die dag was 3 mal op die dag, en hy dink hy gaan Jezus in prees deur 7 keer te sê, dit is meer as dubbel. Kom Jezus en hy sê vir die 70 mal 7 keer. Vergevensgesind, hoe vergevensgesind was ons in 2023? As ons kyk na Jezus' vermoe om nederig te wees, 
Filippense 2 vers 6 tot 7, alhoewel hy God was, het hy nie daarvan vastgaan, en het prijs gegeet te bidde van ons, om gewoon, soos gewone mens te reer. As ek en jy bereid om bykie af te daal van ons standaard, van ons klas, na ander mens. As so, hy Jesus' leven kyk, dan sien ons na iets van sy geduld met mense. En ons sien daar in Lukas 15 vers 20, hierdie van die verloore seer en sy geduld met mense wacht wat die seer moet terugkom. Johannes 13 vers 34, dan sien ons iets van Jesus' liefde. En hy geef hulle die opdag, hy sê hulle met mekaar lief het. Soos ek julle lief het, so met julle mekaar lief het. Hoe lief het ons mekaar, hoe lief het ons ander mense. So sy Jesus in die eeuwigheid, dan sien ons iets van dienstbaarheid. Kom om mense te dien, selfs om mense sy voete te was. Dan vraag ons die vraag, hoe dienstbaar is ons? As ons beleid ons om ons tyd op te gee, op te offer vir iemand anders, gaan my tyd post, en ek is nie lis nie, maar is ek dienstbaar. Ons kyk na Jesus' genadigheid. Johannes 8 vers 11, die vrou wat in oor is oorstel, en sê, ook ek veroordeel jou nie, maar gaan in sondag nie meer. Het ons daar die uitkijk oor mens. En dan laatste, en seker die ultimate, is die, die verwilligheid om te lei. Die schoolase sê, sê, die raam elkaar sy last en so verwil, tot op die wet van God. Hoe gewillig is ons ons om te lei vir ander mense, soos wat Jesus gelei het. Hy het self gesê, van die bitter beke van my al weg. Jy sê, as ek en jy die verskil, die tastbare en die sigtbare verskil wil sien in die wereld, dan moet ons die voorbeeld van Jesus op. En dan is die sigtbaas wat ek gelees het, dat omdat jy die kinders van God is, en hy jy die lief het, moet jy die sy voorbeeld voor. Jy sien, die diepte van ons verhouding gaan, 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 gaan verwijs word, en bekend word, dier ons gehoorsam met die Heere, wat Jesus sê, as jy die my lief het, sal jy die my gebooie hoorsam, hoe lief ek en jy die Heere het, word bepaal dier hoe gehoorsam ons is. Ek en jy maar net aangaan en denk, ach nie, wat ons so maar nie weet wat dit is vir al, en ons wil kyk weer hoe lief het ons die hele wereld. En dan sê vir die pense 2 vers 13. Hoe doen ons dit? Vir die pense 2 vers 13. Want het is God wat jy gewillig en bekwam al, hy maak ons gewillig, hy maak ons bekwam, ek en jy moet net ons self bekwam is dat boogstel. En sê, jy ek is bereid om te doen wat jy wil hee en moet doen. En dan is die vraag, kan ek en jy werk dit waar sê, 20, 23, was dit die getuidings van my leven? Misschien in sekere areas ja, ander areas nie. 20, 23, wat die jyre vond ons sê, nog nie voorbij, ons kan het verschil. Ons kan vandag sê, jyre, leer my, wees my, help my, om jy te volg, beter, en dieper, en groter. Mag ons die einde van 2023 gebruik in voorbereiding vir 2024. Dat ons nie soos iemand wat op die eet wil gaan en sê, hier is nog nie naweek, maar my self nog in die maandag is op die eet. Nee. Nou. Mag ons nie sê, ja, ek is op volgende jaar die verskil maak nie, nee, want dan wil ons nie eind. Want van uitstel, kom afstel. Maar dat ons vandag nie besluit kom en sê, hier, tot hier toe nie ver. Amal van ons kan dit doen. Soos John Maxwell sê, ons moet bede. Ons moet bede. Soos die wereld moet verander, en moet ben vir die heren, dan moet ons bede. Maar jy weet die vraag, hoe sy 20 en 21 sonder jou verleid het, maar net normaal aangaan, nie verskil nie, sal dit die leemte gaan op ons het. Hoe gaan die rest van 2023, sal die rest van 2023 lyk sonder jou uitgaan? Amen. Kom ons bid saam.
Dit is een ding. Ik kan die einde van mijn leven komen. Ik zie weer hier die. Maar als ik zo so graag voor die dat mense oor my leven moet sê, dat daar was iemand wat sy hele leven die werk moet leef. Maar jy was ek in my eie leven kyk en weet ek, dit is nog nie altyd, dit is in elke aarde so. Sal jy ons kom verander, sal jy ons kom bemoedig, sal jy ons kom help, Jylle, die kerk is die enigste hoof in die wereld. Geer dat ons sal uitleef in die hart van Jesus. Amen. Kom ons luister in die lied en dan gaan ons die sien uitspreek. Dat is dat.